¿Sabías que los arriendos de propiedades amobladas pagan IVA? No importa si seas empresa o una persona natural, tú tienes la obligación de declarar ese IVA. Y preocúpate, porque si no lo haces te puedes fiscalizar. Si te fiscalizan te van a pasar tremendas multas. El día de hoy te voy a hablar y te voy a explicar todo el proceso que tienes que hacer, todos los cálculos que tienes que realizar para pagar correctamente ese IVA sin ningún problema a través de la página de servicio de impuestos internos. Tú que eres una persona que está arrendando un departamento completamente amoblado de forma tradicional, mes a mes, o solamente lo estás usando para arrendarlo durante el verano, también tienes que pagar. No importa si eres una empresa, no importa si eres una persona, aquí te voy a enseñar todo. Todos estos casos, sea que tú recuperaste el IVA de una propiedad para amoblarla y luego arrendarla, o en algún caso de que tú simplemente amoblaste tu propiedad y la estás arrendando, vas a tener que pagar IVA sí o sí. ¿Cómo se calcula esto? Es una fórmula bien jodida. No es el 19%. Mucha gente se asusta pensando de que va a tener que pagar el 19%. Claro, si estamos hablando de más o menos 500 mil pesos de arriendo, va a pagar 100 mil pesos. No, es muchísimo. Pero no es así. La fórmula es la siguiente. Lo que tienes que hacer es calcular el IVA respectivo del de arriendo que tú acabas de hacer. Imagínate por un momento arriendas una propiedad en 500 mil pesos mensuales. Tú le extraes el IVA de esos 500 mil pesos de la siguiente forma. Lo divides por 1.19, luego lo multiplicas por 0.19. De esta forma tú tienes el IVA respectivo de los 500 mil pesos. A esto tú le tienes que restar el 11% del avalúo fiscal. Esto lo tienes que dividir por 365 y finalmente lo tienes que multiplicar por la cantidad de días que se arrendó. En el caso de ser un arriendo mensual, tienes que multiplicarlo por 30 o 31, dependiendo del mes, y eventualmente si es un arriendo temporal o vacacional, tienes que multiplicarlo por la cantidad de días que se arrendó. Sé que es lo que estás pensando. Tengo que hacer esta desgraciada fórmula cada vez que arriendo mi propiedad. Sí, la tienes que hacer cada vez que arriendas tu propiedad. Pero Servicio de Impuesto Interno te dejó una calculadora en su página para que tú lo hagas de forma manual y hagas todos estos cálculos cada vez que tengas que arrendar una propiedad. Y aquí te la voy a mostrar. Para llegar a ella tienes que ingresar al sitio web de Servicio de Impuesto Interno, CI.cl, y tienes que loguearte. Acá en Mis Servicios vas a encontrar Impuestos Mensuales y luego Asistentes para Cálculo. Luego vas a encontrar Cálculo de IVA por Arriendo de Inmuebles Amoblados. Una vez aquí tienes que seleccionar el mes que corresponde. En este caso vamos a seleccionar Enero. Y estando acá en Enero, tú tienes que seleccionar la propiedad respectiva que corresponde a ti y finalmente la cantidad de días que se arrendaron. Por ejemplo, si estamos hablando de enero, pueden ser 31 días. El monto total de arriendo percibido, como yo te comenté, 500 mil pesos y calcular impuesto. ¡Wow! Me dio cero. Sí, eventualmente te podría dar cero porque el avalúo fiscal no es suficientemente grande como para hacer un descuento, así que se come todo el descuento respectivo de IVA y no tienes que pagar nada. Date cuenta de este detalle porque puede ser de que tu propiedad esté exento de pagar IVA en eventuales casos. Así que te lo dejo a ti para que lo revises. Sin embargo, si tú haces de esto de forma vacacional, si por ejemplo arrendamos 10 días nuestra propiedad y eventualmente lo arrendamos por 300 mil pesos, que serían 30 mil diarios, calculamos el impuesto respectivo y sería un total de 21 mil pesos. Si te das cuenta, no corresponde efectivamente al 19%. Es mucho más complicado calcularlo. ¿Pero qué hacemos una vez que determinamos este valor? Este valor tenemos que ingresarlo a nuestra contabilidad mensual a través de nuestro formulario 29. En caso de que nosotros seamos personas naturales sin inicio de actividades. Pero en caso de que nosotros seamos empresa, nosotros tenemos que hacer dos boletas. Una boleta exenta y otra boleta afecta IVA. ¿Y cuál sería el monto de la boleta afecta IVA que tendríamos que ingresar? Sería una igual a la que contenga este monto. Por ejemplo, si eventualmente nosotros tenemos que pagar 21.171 pesos, nosotros podemos colocar acá 21.171 y lo dividimos por punto .19 para calcular el monto neto. Finalmente este valor lo multiplicamos por 1.19 para calcular el monto bruto lo que nos da un total de 132.597. Esto finalmente tenemos que ingresarlo en una boleta respectiva y esto tenemos que hacerlo en nuestro generador de boletas. En este caso yo voy a utilizar el de servicio de impuestos internos que es el más sencillo de utilizar. Una vez adentro tú tienes que ingresar el monto respectivo que sacamos el cálculo de la calculadora, sería 132. 597. Emitimos y le damos monto afecto y emitir finalmente. Ya, 
Pero me vas a decir, oye, pero si yo cobré 300 mil pesos, ¿dónde está el otro monto? Claro, eventualmente, si nosotros cobramos 300 mil pesos, nosotros tenemos que hacer otra boleta que es exenta de IVA y va a ser equivalente por un valor a la diferencia respectiva de 300 mil pesos. O sea, hay que hacer otra boleta de 167 mil 403 pesos porque hay que aproximar ese numerito que está ahí. Entonces vamos acá de nuevo y volvemos a ingresar la boleta. 167 mil 403 pesos. Reviso que no me haya equivocado. Perfecto. Emitir. Y finalmente acá le pongo exenta. Este ejercicio hay que hacerlo exactamente igual en caso de que sea factura. Entonces tiene que ser un documento afecto a IVA y otro documento exento de IVA. Así de sencillo. Luego en el F29 se va a declarar inmediatamente de forma automática. Así que no tienes que hacer nada prácticamente después de esto. Sin embargo, para las personas naturales sí van a tener que hacer una pega. Van a tener que ingresarlo esto de forma manual. Y acá abajito te lo sopla. El IVA debe ser declarado en el formulario 29. Plazo en ser el mes siguiente efectuado el arriendo. O sea, si nosotros estamos arrendando ahora en enero, tendríamos que declararlo esto en febrero correspondiente al 12 o día hábil siguiente salvo para los facturadores electrónicos para los cuales cuentan hasta el 20 o día hábil siguiente. O sea, si nosotros no tenemos inicio de actividad ¿eh? en primera categoría y no somos facturadores, tendríamos plazo hasta el día 12. Y finalmente lo que nos dice, los contribuyentes que no emitan boleta o factura, que sería el caso que te estoy comentando, para estas operaciones deben declarar el IVA generado en el F29 en el código 713 que corresponde al reintegro de los impuestos de timbre y estampillas e IVA determinado en el arriendo esporádico de bienes raíces a Mola. ¿Cómo declaramos esto? Muy fácil. Vamos acá a impuestos mensuales, luego vamos a declaración mensual, declarar IVA respectivo, vamos al mes correspondiente. Acá está el montito que yo tengo que pagar, pero acá si nos sale algo nosotros tenemos que revisar, ingresar aquí para ver la versión completa. En este apartado nosotros tenemos que buscar el código 713, que sería este de acá. Este que está acá. 713 y acá simplemente tenemos que ingresar nuestro montito. En el caso que nos dio anteriormente era de 21.000 y fracción. Y acá lo ingresamos y ponemos enviar declaración y nos va a pedir pagar. Te quiero dejar invitado al próximo jueves 25 de enero a las 20 horas. Voy a hacer el lanzamiento de la segunda versión del curso de inversiones inmobiliarias rentables en donde explicaremos de qué se va a tratar esta nueva versión. También presentaré a todos los profesores que van a participar esta vez y también tendremos preparada alguna sorpresa. Para inscribirte solamente tienes que ingresar a mi sitio web crislopezlagos.com y vas a encontrar en la parte de cursos, curso de negocios inmobiliarios rentables. Aquí te puedes registrar con tus datos directamente y ya yo te voy a estar notificando cuando se haga el lanzamiento. También, si te quieres adelantar, puedes revisar en mi mismo sitio de qué se trata el curso, qué cosas va a incluir y algunos detalles también va a conocer los profesores que van a estar participando y algunos testimonios de los alumnos de la versión anterior. Así que te espero el próximo 25 de enero a las 20 horas a la presentación del curso. Para que no falte. Me imagino que me estás preguntando, oye, pero ¿dónde tengo que llevar un registro de esto? Sé que es complicado llevar un registro. Idealmente que tengas un cuadernito donde tú puedas llevar el registro de cada uno de estos datos o en un Excel. Muy sencillo un Excel en caso de que te fiscalicen, tú tienes todo ordenado y sencillo. Y acá hice un Excel muy particular, muy particular que lo voy a dejar disponible en mi sitio web para que ustedes lo puedan descargar, en donde primero, en la primera parte incluye una calculadora muy similar a la anterior, en la que está expuesta en, el, en la página del Servicio de Impuesto Interno, en donde nosotros podemos colocar perfectamente la valuta fiscal, por ejemplo, pueden ser 50 millones, y si nosotros arrendamos 10 días de arriendo a 300 mil pesos, nos va a dar un total de IVA a pagar de 23 mil pesos. En el caso de que tú seas persona natural, solamente tienes que copiar este monto e ingresarlo en tu F29. En el caso de que sean boletas o facturas, acá te calcula exactamente al tiro la boleta respectiva que tú tienes que declarar. Su monto bruto o su monto exento. Así de sencillo, muy fácil. Pero esto no es todo. También acá existe un registro. Un registro donde tú puedes llevar el registro de todas las propiedades que tienes, no solamente algunas, donde tú vas a poder señalar la fecha que se hizo esa reserva o ese arriendo, en caso de que sean arriendos temporales, eh, si no es respectivamente un arriendo temporal, sino simplemente un arriendo tradicional de 30 días, simplemente se pone eh, la fecha del mes, la propiedad, que puede ser la propiedad de Cinco Norte, por ejemplo, o la propiedad de San Martín, la, algo que haga referencia para que tú sepas qué tipo de propiedad es. El avalúo respectivo de ese mes. Mucho ojo con esto porque tú tienes que estar revisando cada mes o cada tres meses por lo menos cuál es el avalúo fiscal de esa propiedad para que te haga el cálculo correctamente. Luego tienes que indicar la cantidad de noches y finalmente 
tienes que indicar cuánto cobraste por eso. Tiene que estar acá el monto bruto, lo que te pagaron finalmente en este ítem. Finalmente tú tienes que colocar la boleta que ingresaste, el número idealmente, el, el número. O sea, cuando tú emites la boleta, tú pones el número, el monto neto, el monto de IVA te lo va a calcular de forma automática y el monto afecto te lo va a calcular también de forma automática. Mucho ojo que esto es exclusivamente para los contribuyentes que tienen boletas, por si acaso, para los que tienen inicio de actividades. Mira, vamos a ingresar uno nuevo, por ejemplo. Estamos el primero de enero del 24. El primero de enero voy a poner. Ahí está. Poner casa 2. Y vamos a poner que eh, la valuta fiscal es de 70 millones. Y simplemente vamos a poner que eh, lo arrendamos solamente 10 noches. Y recibimos por esas 10 noches unos 600 mil pesos. Acá se van a calcular automáticamente los montos, si te das cuenta, de las boletas. El monto neto, el IVA y el afecto para que tú hagas tu boleta o tu factura correspondiente. Y finalmente te va a calcular también el ingreso, que el ingreso neto. Esto se tiene que considerar para tu contabilidad, para calcular tu ganancia técnicamente. Si tú emitiste una boleta o factura, tú pones el número respectivo de la boleta o factura. Si quieres ser específico, puedes colocarle boleta 1 o factura 1. Si quieres hacer acá factura exenta, factura factura exenta 1 para entrar en detalle o boleta exenta 1 así esto es para tener un registro solamente cosa que cuando si te llega a fiscalizar servicio impuesto interno te tengan claridad absoluta y transparencia total con cada uno de los instrumentos que tú estás declarando finalmente finalmente nosotros vamos a ingresar acá donde va a estar un consolidado esto va a servir mucho para las personas naturales para las personas que son empresas no les sirve mucho en donde tú simplemente tienes que apretar actualizar y te va a salir el monto respectivo que tú tienes que pagar de IVA en ese mes correspondiente. En este caso, como yo ingresé en enero, aquí me calculó el IVA respectivo que tengo que pagar en enero. Ese dato no estaba antes. Ya me calculó de forma automática ese IVA que tengo que pagar. Si yo quisiera agregar más datos, por ejemplo, el 11 de enero se arrendó nuevamente la casa 2 y también tiene el mismo valor fiscal, entonces vamos a copiar, pegar, y se arrendó 5 noches. Y cada noche se arrendó en unos 100 mil pesos, pongámosle 500 mil que recibimos, y ahí va a estar calculado nuestro IVA respectivo. Pensemos en el caso hipotético también, de que nosotros también arrendamos después el día 20 de enero, casa 2, y cada noche la arrendamos por 15 mil pesos, pongámonos en esa situación. Entonces en total recibimos 45 mil. Si se dan cuenta, no vamos a pagar IVA por esa transacción, porque el descuento de la valuta fiscal que se hace por la, la rebaja tributaria es mucho mayor que el monto de IVA a pagar. Así que en este caso no tendríamos que pagar IVA. Ese monto no se va a sumar. Pero sí se va a sumar al monto exento. Nuevamente les repito, esto es solamente para las que son empresas. Luego venimos acá a nuestro consolidado y nuevamente ponemos calcular todo. Se va a calcular nuestro monto de IVA. Nosotros lo tomamos, lo copiamos acá. Vamos a nuestro formulario F29, lo pegamos, le sacamos el punto para que no moleste y listo. Así de sencillo y fácil. Tú tienes tu declaración de impuesto y en orden, todo en orden y bonito. Además, no quise quedarme atrás y también incluí unas gráficas en donde tú puedes llevar un control más exhaustivo, en donde tú puedes ver la evolución de tus arriendos. En caso de que tú hagas arriendo temporal, tú puedes revisar acá cómo se van comportando tus ingresos mes a mes y compararlos con el año anterior, cómo se comportó el año anterior y tener en detalle el acumulado también de todos los, los arriendos mes a mes para ver si se están cumpliendo las metas respectivas. Esta gráfica es muy bonita y muy simpática, te claramente la voy a dejar acá. Para adquirir esta planilla, lógicamente puedes revisarlo aquí en el botoncito que está ahí abajo. En mi tienda directamente la puedes adquirir. La verdad que esta planilla está hace rato, hace mucho tiempo la tenía disponible, pero no había hecho este tutorial para enseñar a ocuparla. Así que desde ahora va a estar disponible este tutorial para que tú lo puedas ocupar y le saques el mayor provecho posible. No puedo terminar ningún video sin dejar de agradecer a todos los miembros de la comunidad que me están aportando una pequeña colaboración todos los meses, por lo que los doy las gracias y los llevo aquí muy dentro de mi corazón. También quiero invitarte a dar like al video y a suscribirte si aún no estás suscrito. Y con eso me despido y te mando un tremendo abrazo y te deseo muy felices compras. Nos vemos. Chao.